ओके स्टूडेंट्स मन थर्ड सिफ्त टापिक पर्यावरण सुस्थिराभिवृद्धि अने टापिक ओके वीडियो सस्टनबल डेवलपमेंट अने टापिक डिस्कशन सुस्थिराभिवृद्धि अने चाप्टर गिस्कशन ओके सुस्थिराभिवृद्धि अंटेटी अंत भविष्य तरह को नाण्यम जीवता अच्छा सुस्थिराभिवृद्धि अटार नैक्स्ट जनरेशन की क्वालिटी आफ् लाइफ अने अच्छे सुस्थिराभिवृद्धि अंटी अंत भविष्य तरह को नाण्यम जीवता अच्छा सुस्थिराभिवृद्धि अटार ओके मर भविष्य तरह को नाण्यम जीवता अच्छी अंत प्रस्त तर वेयर प्रस्त तर वी वनर संरक्ष दीनेंटी अंत सुराभिवृद्धि अटार नैक्स्ट को अभिवृद्धि अटार सुस्थिराभिवृद्धि लेदा को अभिवृद्धि अभिवृद्धि निलकड़गल अभिवृद्धि निलकड़गल अभिवृद्धि अटारेना अभिवृद्धि लेदा निलकड़गल अभिवृद्धि अटार इंग्ली सस्टनबल डेवलपमेंट ओके मरे मन को वर्ड मोटमोद निर्वचन भविष्य तरह तम अवसर तीर्चकने सामर्थ्य तो राजी पड़क प्रस्त तर वजू तम अभिवृद्धि अवसर तीर्च प्रक्रिया अंत निगल अभिवृद्धि लेदा सुस्थिराभिवृद्धि लेदा को अभिवृद्धि एदना पै निर्वचन अंडी पन्मेडव संवस मोटमोद अवर् काम फ्यूचर अने से सीपोर्ट अवर् काम फ्यूचर अने से रिपोर्ट ब्रिटा कमीशन वालू मोटमोद इच्छा इंत मूड अंशाल स्वस्थीकरण चार मूड अंशाल स्वस्थीकरण जरूरी पर्यावरण प्रजल जीवन प्रमाण बहिर्गत तोडपड़ी पर्यावरण अने श्रेयस कोसम पापड़ी मन जैसे कालूष्या मतलब वातावरण दी रोज रोज कालूष्य प्रभाव वातावरण कालूष्य पोल्यूशन अनेगटम वाल कोई अंत वनर अने लास्ट मर ने प्रजल अभविस्ट जीवन प्रमाण स्थाई भविष्य तरह की यहमात्र तक अच्छे सहज वनर मानव वनर निर्मित तो गूड़न मूलधन तक अदा उठ चूड़ी सहज वनर नाचुल रिसोर्स वाटर उड़ी गोग उ इलांट नाचुल रिसोर्स अने का मानव निर्मित मन चेत वनर मन का वीट नैक्स्ट जनरेशन की भविष्य तरह को इवाली अने लक्षा पेवे जी नैक्स्ट को अभिवृद्धि प्रयोजना को अभिवृद्धि प्रयोजना गन षाटाई को अभिवृद्धि प्रयोजना मन को भविष्य तरह को नाण्यम जीवता अच्छा चपाँ मैं वालू एक्ड़ा वनर कोसम का राजी का पड़कूद ओके नैक्स्ट जनरेशन क्वालिटी आफ् लाइफ अने अच्छा कोसम मर एम चुनारे अने मर प्रयोजन चुता इकसागे अभिवृद्धि वाल कल प्रयोजना भूमि पै उ जन्यु वैविध्यम अने परक्षी ओके जन्यु वैविध्यम अंटेटी अंतदा मीदे आधार पड़ने जीवल मत परक्षता है पर्यावरण करेक्ट उ 
నెక్స్ట్ వన్ అండి భూమి స్థాయి కొట్టుకొని పోకుండా ఉండును అడుగులను నరికి వేస్తే ఏం జరుగుతుందండి అడుగులను నరికి వేస్తే ఏం జరుగుతుందండి అంటే ఆ మట్టి అనేటువంటిది కొట్టుకపోవటం వల్ల వరదలు ఎక్కువగా రావటానికి ఛాయ్ ఇస్తుందండి భూమి స్థాయి కొట్టుకొని పోకుండా ఉంటుందండి పర్యావరణాన్ని రక్షిస్తే వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసి తిరిగి వాటిని వాడుకునేటువంటి వనరులను సద్వినియోగం చేయటం వల్ల సద్వినియోగం చేస్తుంది మనం ఒకసారి యూజ్ చేసినటువంటి వనరులను మళ్ళీ పునర్నిర్మించి వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి వాడినటువంటి వాటిని తిరిగి ఉపయోగించుకోవాలి ఇక్కడ వనరులు కూడా కొన్ని వనరులు ఎలా ఉంటాయండి అంటే ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంకి రావు ఇంకొన్ని వనరులు ఎలా ఉంటాయండి అంటే మళ్ళీ కొంతకాలానికి రికవరీ అవుతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వాటర్ చూడండి మనం బోర్వెల్లో ఎండాకాలం సమయంలో వాటర్ లభించదు లోటుగా ఉంటుంది అదే రెండు మూడు వర్షాలు పడే వరకు మళ్ళీ వాటర్ లెవెల్ అనేటువంటివి పెరుగుతాయి ఇక్కడ బొగ్గును చూద్దాము బొగ్గు విషయంలో కూడా బొగ్గు విషయంలో కూడా ఈ రకంగానే ఉంటుంది గనుల విషయంలో కూడా ఈ రకంగానే ఉంటుంది గనులను ఎక్కువగా యూజ్ చేశారనుకోండి నెక్స్ట్ ఒక్కసారి యూజ్ చేశాము అండి అంటే అది మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం అవుతుందా అంటే పునర్నిర్మితం కాదు అందుకే ఇక్కడ వనరులు ఉన్నటువంటి వాటిని పునరుత్పత్తి అయ్యేటువంటి వనరులను సద్వినియోగపరచుకోవాలి తిరిగి అనేటువంటిది పెట్టడం జరిగింది అడవులను పెంచడం తోటి అడవులను పెంచడం వల్ల వర్షాపాతం శీతోష్ణ స్థితి వేడి సమతా స్థితిలో ఉంటుందండి అడవి సంపదను కాపాడటం వల్ల గిరిజన బతుకులకు ఆధారపడి రక్షించబడి ఆదాయ స్థాయి పేదరికం అనేటువంటిది తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే అడవులను కాపాడతామో అడవుల మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు పేదరికం అనేటువంటిది తగ్గుతుంది వాళ్ళు పొడు వ్యవసాయం అనేటువంటిది చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుందండి గిరిజనులు నెక్స్ట్ ప్రస్తుతము రాబోయే తరం వారు వారి భద్ర వారి భవిష్యత్తును భద్రపరిచి ఉంచగలుగుతారు వనరులను సంరక్షిస్తే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి ఎందుకు సహజ వనరులు తగ్గుతున్నాయి సహజ వనరులు తగ్గటానికి గల కారణాలను విశ్లేషిస్తే అంతర్జాతీయ వ్యాపారం వల్ల దేశీయ వ్యాపారం వల్ల సహజ వనరులు విరివిరిగా వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలోనూ ప్రపంచ దేశాలు అన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నారండి అంటే టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు అవసరం ఉన్నటువంటి వాటి దానికంటే ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ విదేశీ వ్యాపారం ఉండొచ్చు దేశీయ వ్యాపారం వనరులను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవటం తోటి వనరులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయండి వనరులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి రసాయనిక ఎరువులను వాడటం వల్ల భూమి తన సారవంతాన్ని కోల్పోయి బీడు భూములుగా మారుతున్నాయి సారవంతం అనేటువంటిది కోల్పోయి బీడు భూములుగా మారుతున్నాయి నెక్స్ట్ అవసరాల మార్కెట్ అవసరాల దృష్ట్యా పంటలను పండించటం వల్ల భూసారము అనేటువంటిది దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఏ పంట అయితే అవసరం ఉంటుందో ఆ పంటలనే ఎక్కువగా పండిస్తారు రైతులు వేసిన పంటనే వే వేయటం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ భూమి ఆటోమేటిక్ గా బహుళ పంట విధానము కాకుండా ఒకే పంటను అనుసరించడం వల్ల భూమి ఆటోమేటిక్ గా సారవంతం అనేటువంటిది కోల్పోతుందండి అటవీ ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం చెట్లను నరికి వేయటం వల్ల కూడా పర్యావరణ అనేటువంటిది తగ్గుతుందండి జలవనరులకు విపరీతంగా జల జల వనరులను విపరీతంగా వాడటం కూడా ఒక కారణం పారిశ్రామిక కాలుష్యం జరుగుతుంది వేగంగా పెరుగుతున్నటువంటి పారిశ్రామిక మరియు పట్టణీకరణ వేగంగా పెరుగుతున్నటువంటి పారిశ్రామీకరణ మరియు పట్టణీకరణ అనేటువంటిది జరుగుతుందండి పట్టణీకరణము మరియు పారిశ్రామీకరణము పెరుగుతుంది అండి అంటే గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలండి గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుందండి అంటే పట్టణాలకు వలస వెళ్తారు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుందండి అంటే పట్టణాలకు వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది పట్టణాలకు వెళ్ళినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయా అంటే దొరకవండి నిరుద్యోగిత పెరుగుతుంది మరియు నివాస ప్రాంతాలు దొరుకుతాయా అంటే కొన్ని చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారండి అంటే ఆ పట్టణానికి హౌట్కర్స్ లో వెళ్ళి స్లమ్ ఏరియాస్ లో నివాసం ఉండటం జరుగుతుంది ఓకే మురికివాడలు అనేటువంటివి పెరుగుతున్నాయి ఈ మురికివాడల్లో 
ప్రజలకు కావలసినటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు కూడా కొరతగా ఉన్నాయి ప్రజలకు కావలసినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు విద్యుత్ రహదారులు త్రాగునీరు ఇలాంటి మౌలిక వసతుల కొరత అనేటువంటిది బాగా కనిపించడము జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ వన్ అండి మనకు పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల సంవత్సరంలో నండి న్యూయార్క్ లో జరిగినటువంటి సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలను గురించి తెలియజేశారు సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలను మొత్తం ఎనిమిది లక్షాలను పెట్టుకున్నారు ఇందులో రెండు వేల సంవత్సరంలో న్యూయార్క్ లో సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలను గురించి తెలియజేశారు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి ఎనిమిది అంశాలతోటి ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేశారండి అంటే మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ను అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఓకే మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలు ఇవి రెండు వేల నుండి రెండు వేల పదిహేను అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాటికి పూర్తి చేయాలి ఎనిమిది లక్షాలను పెట్టుకున్నారు ఆ ఎనిమిది లక్షలు ఏమిటండి అంటే ఫస్ట్ వన్ పేదరికము ఆకలి బాధను తగ్గించడం పేదరికము ఆకలి బాధను తగ్గించడం నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ సారత్రిక ప్రాథమిక విద్య సాధించుట లింగ సమానత్వాన్ని లింగ సాధికారితను ప్రోత్సహించుట శిశు మరణాలను తగ్గించుట ప్రసూతి మరణాల స్థాయిని పెంపొందించుట హెచ్ఐవి మలేరియా వ్యాధులను అరికట్టుట పర్యావరణము కొనసాగించేటట్లుగా చూడటం అభివృద్ధి సాధనకు అంతర్జాతీయ భాగ్యస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించుట అనేటువంటివి మొత్తము మనకు ఎన్ని లక్షాలను పెట్టుకున్నారండి అంటే ఎనిమిది టార్గెట్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆ ఎనిమిది లక్షలు ఏమిటండి మొదటిది పేదరికము ఆకలి బాధను తగ్గించడము సారత్రిక మాధ్యమిక విద్యను సాధించడము లింగ సమానత్వాన్ని స్త్రీ సాధికారితను ప్రోత్సహించడము శిశు మరణాలను తగ్గించడము మాతృత్వ ఆరోగ్య స్థాయిని పెంచుట హెచ్ఐవి మలేరియా తదితర వ్యాధులను అరికట్టుట పర్యావరణ కొనసాగింపు ఉండేటట్టుగా చూడటము పర్యావరణ సాధారణ అంతర్జాతీయ భాగ్యస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించుట అనేటువంటివి ఎనిమిది టార్గెట్స్ రెండు వేల పదిహేను వరకు పెట్టుకోవటం జరిగింది ఈ ఎనిమిది టార్గెట్స్ రెండు వేల పదిహేను నాటికి ఎంత వరకు రీచ్ అయ్యాము అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి మరొక వీడియోలో డిస్కషన్స్ చేస్తానండి మరొక వీడియోలో డిస్కషన్స్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకేనండి మనం ఈ వీడియోలో సుస్థిరాభివృద్ధిలో మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు ఎంత వరకు సాధించాం మొత్తము మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండి మనము ఎయిట్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవటం జరిగింది మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేటువంటివి ఎన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకోవటం జరిగింది మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేటువంటివి ఎనిమిది లక్షాలను పెట్టుకోవటం జరిగింది ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కషన్స్ చేశాం మరి ఇవి ఎంత వరకు సాధించగలిగాము అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి కూడా డిస్కషన్ చేద్దాం రెండు వేల నుండి రెండు వేల పదిహేను వరకు ఈ ఎనిమిది టార్గెట్స్ ఎంత వరకు లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము మొదటి టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నామండి ఆకలిని దారిద్రాన్ని తగ్గించాలి మొదటి టార్గెట్ ఏమని పెట్టుకున్నామండి అంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆకలి ఆకలి దారిద్రాన్ని దారిద్రాన్ని తగ్గించాలి నిర్మూలించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ ని పెట్టుకున్నారు మరి ఇందుకోసం అండి భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో నైన్టీ నైన్టీ ఇయర్స్ లో నండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభైవ సంవత్సరంలో ఎంత శాతము పేదరికము ఉంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో వాస్తవానికి పావర్టీ రేటు పేదరికము పేదరికము నలభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతము ఉంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఏ పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది పేదరిక శాతముగా ఉంది దీనిని మనం చాలా వరకు తగ్గించగలిగామండి మనకు సురేష్ టెండూల్కర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అండి సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారం పేదరిక శాతాన్ని కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో పేదరిక శాతము నలభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతము ఉంటే 
Healthy <laughs> National Sample Survey of Organization Report Prekaramu Manaku, Redwila Palakundu Pandu Samachan Adiki, Pedrika Shatani and the Takin Chagaliamandi and Te, Irovati Pine to Tumi, Vasavani Kikada, Bartha de Shamulo, Mother the Emit Kunadu, Akali, Akali, and eight twenty Dari Dramu, Nirmul in Chale. Anti the Mother Bartha de Shamlo, Pedrikani Turigiste, Automatica Akali, and eight twenty. Pati Okari Kuda Aharani and Chagaluta. An eight pretty Lakshon Thoti, Bartha de Shamo and eight pretty, we with the Palakala Nuguda, Pravesha Vedum Jerigin Nandi. Okay, Ade Vidanga, Manaku, Kuni schemes says Nukuda, Pravesha Vedum Jerigin Di. Ahara Badrata Mission Ahara Badrata Mission No National Food. Security mission no pravesha vetan jiri in nandi, Rendivela Yedo Samachramlo Rendivela Yedu nandi, Pandendu Varku, Padakonda of Pranali Kandi, Inno Pranali Kandi and Te, Padakonda of Pranali Kado, Ahara Danyalanu Ahara Danyalanu, Iravai million ton run pempon in Charlie and eight twenty Lakshani Vitkunaru National Food Security Mission Dwara. Iravai million tonula ahara pudanyano, penchali and eight twenty lakshani with kunaru. Next to Renduela Palamudo Samachram loan and the two thousand thirteen year low. Renduela Palamudo Samachram two thousand thirteen year loan and Renduela Palamudo Samachram two thousand thirteen low. National Food Security Act to Chetam Jerry. National Food Security Act to Nakur the A Samachum of Jetam Jerry in India and Renduela Palamudo Samachum of National Food Security Act to Chetam Jerry in the A year loan and the Renduela Palamudo Samachum of Chattani Jetam Jerry in the Jatia Ahara Badrata Chattam, E Chattam Prekar in India and Gramina Pranta Prajalakuya Gramina Pranta. Prajalaku Prajal de Bail Shatam Gramana Patana Pranta Prajalu Patana Pranta Prajalu Yabe Shatamu East Kim Kinda Jetram Jirindi Yabe Shatamandi East Kim Kinda Jetram Jirindi Gramina Pranta Prajalu de Bail Shatam Patana Pranta Prajalu Yabe Shatamandi Prajalu Indulo, Wunditam Jiri in Nandi, where E scheme Kinda, Gramina Pranta Prajal de Bedu, Patana Pranta Prajal, Yabe Shatamandi, E scheme lo, Wunditam Jiri in the Viriki, Patioka Victiki Patioka Victiki, Aidu Kjila, Ahara Kudanyal and the Chale, Aidu Kjila, Ahara Danyal and the Chale, and it went to Lakshanto, BM Godamalu. BM Godumalu Chirudanyal Vitini Andin Chali and eight twenty Laksham Toti, Aidi Kaji Andin Chali and eight twenty Laksham Toti, National Food Security Yatu, Pravesha Petanjari in the Biani, one KG rice, three rupees ki, Godumalu, one KG Godumalanu, Renduru Pailaku, okay, Chirudanyal, one KG Chirudanyalanu. Wakaru Paiki Sarafaraji Adam Jerutun. Wakaru Paiki Sarafaraji Adamu Jerutunandi. Ivi Maraku, Deniki Samaninchinandi and Te Mother Tilakshani Church Cotton Possum. Next to 
వాళ్ళతో పాటు పిల్లల్లో బరువు తగ్గట్టుగా వయసుకు తగ్గట్టుగా బరువు పెరగటం ఎత్తు పెరగటం కోసం కూడా ఐసీడిఎస్ ద్వారా ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఆకలి నిర్మూలించడం జరుగుతుంది దారిద్రము అనేటువంటిది తగ్గుతుంది ప్రజల్లో అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్కీమ్స్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ ఏంటండి అంటే సర్వజనీన విద్యను అందించాలి ప్రాథమిక విద్యను అందించాలి ప్రాథమిక విద్యను అందించాలి ఈ ప్రాథమిక విద్య కోసం ఏం చేశారండి అంటే మనకు రెండు వేల ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో సర్వ శిక్ష అభియాన్ అనేటువంటి స్కీమ్ ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో సర్వ శిక్ష అభియాన్ స్కీమ్ ను ప్రవేశపెట్టారు ఈ సర్వ శిక్ష అభియాన్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ ఏందండి సర్వ శిక్ష అభియాన్ స్కీమ్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్సీ ఏందండి అంటే జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏమందించాలండి అంటే ఇక్కడ సారీ అండి ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి బాల బాలికలకు ఉచితంగాను నిర్బంధంగాను ప్రాథమిక విద్యను అందించాలి వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఒకటవ తరగతి నుంచి ఐదవ తరగతి వరకు ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల బాల బాలికలకు ఉచితంగా విద్యను అందించడం కోసం ప్రాథమిక విద్యను అందించడం కోసం ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి పథకమే ఏదండి అంటే సామన సర్వ శిక్ష అభియాన్ అదేవిధంగా వయోజనులకు విద్యను అందించడం కోసం వయోజనులు విద్యను వయోజనుల విద్యను పెంపొందించడం కోసం రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సాక్షర భారత్ అనేటువంటి స్కీమ్ ను ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సాక్షర భారత్ అనేటువంటి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఏంటి ఈ సాక్షర భారత్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ ఏందండి అంటే స్కూళ్లలో డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి స్కూళ్లలో డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గించడం కోసము భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందండి అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది నెక్స్ట్ డ్రాప్ అవుట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వ్యవసాయపు పనులు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ వ్యవసాయపు పనులు పూర్తయిన తర్వాత రాత్రి పాఠశాలల ద్వారా నైట్ స్కూల్స్ ద్వారా విద్యను అందించడం కోసం ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి పథకమే ఏదండి అంటే సాక్షర భారత్ అనేటువంటి స్కీమ్ ను మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సాక్షర భారత్ అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ జెండర్ ఇనీక్విటీస్ లింగ అసమానతలను తగ్గించారు థర్డ్ పాయింట్ ఏం పెట్టుకున్నారండి అంటే మూడవది లింగ అసమానతలు లింగ అసమానతలను తగ్గించాలి ఈ లింగ అసమానతలను తగ్గించడం కోసం మనకు భారత ప్రభుత్వం అండి చట్టసభలో రాజ్యసభలో రాజ్యసభలో నూట ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అమెండ్మెంట్ అండి అంటే నూట ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పార్లమెంటులలో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతము రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి తీసుకురావడం జరిగింది కానీ ఇది ఇప్పటికీ రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందినప్పటికీ లోక్సభలో ఆమోదం పొందలే ఆ విధంగానే పెండింగ్ లో ఉండటం జరిగిందండి ఒకటి లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలను కూడా నిషేధించడం జరిగిందండి లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష నిషేధ చట్టం నిషేధ చట్టం ఏ ఇయర్ లో చేయడం జరిగిందండి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో చేశారు లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష నిషేధ చట్టము ఏ సంవత్సరంలో చేశారండి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో చేశారు ఈ చట్టం ప్రకారం ఎవరైతే పుట్టబోయేటువంటి బేబీ గల్ల బాయాన్ని తెలుసుకోకుండా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలను నిషేధన చట్టం చేయడం జరిగింది ఏ సంవత్సరం నుంచి అండి అంటే నైన్టీ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి అండి అదే విధంగా మనకు ఇది లింగ అసమానతలను తగ్గించడం కోసం తీసుకుంటే ఫోర్త్ వన్ ఏదండి అంటే శిశు మరణాలను తగ్గించడం శిశు మరణాలను తగ్గించడం 
ఓకే శిశు మరణాలను తగ్గించడం కోసము భారత ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంది ఓకే అండి మనకు ఇండియాలో శిశు మరణాలు ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది ఉండేటువంటిది ప్రతి వెయ్యి మంది నవజాత శిశువుల్లో ఎంతమంది చనిపోతున్నారో తెలియజేసేది ఏదండి అంటే ఐఎంఆర్ ఇన్ఫాంట్ మొటరిటీ రేట్ ఐఎంఆర్ రేట్ శిశు మరణాల రేటును తగ్గించడం కోసం భారత ప్రభుత్వము చాలా చర్యలు అనేటువంటివి తీసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎనభై మంది ఉండేదండి ప్రతి వెయ్యి మంది పిల్లల్లో ఎనభై మంది ఉంటే ఇది రెండు వేల పదమూడు నాటికి రెండు వేల పదమూడు నాటికి నలభై మందికి తగ్గించడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇరవై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు తెలంగాణలో అయితే ఇరవై ఒక్క మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడైతే ఆ రోజులో రెండు వేల పదమూడు నాటికి శిశు మరణాల రేటును ఎంతకు తగ్గించామండి అంటే నలభై మందికి తగ్గించడము జరిగిందండి నెక్స్ట్ గర్భిణీ స్త్రీల ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ వన్ ఏదండి ఫిఫ్త్ వన్ ఓకే ఫిఫ్త్ది ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ గర్భిణీల ఆరోగ్యాన్ని పెంచడం గర్భిణీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచడం అనేటువంటిది పెట్టడం జరిగింది మనకు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలోనండి మన ఇండియాలో ఎంఎంఆర్ ప్రసూతి మరణాల రేటు మెటర్నర్ మోటరిటీ రేటు ప్రసూతి మరణాల రేటు ప్రసూతి మరణాల రేటు అనేటువంటిది ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంది ఈ ప్రసూతి మరణాల రేటును తగ్గించడం కోసం రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో జనని సురక్ష యోజన స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టారు జనని సురక్ష యోజన స్కీమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏందండి అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటినటువంటి మహిళల్లో ఎవరైనా సరే గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది ప్రభుత్వపు ఆసుపత్రుల్లో కాన్పులు చేయించుకుంటే ఈ స్కీమ్ కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ స్కీమ్ కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమం రెండు వేల పదకొండులో జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి మరి జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమం యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్స్ ఏందండి జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో మనకు ప్రసూతి మరణాలతో పాటు ఎంఎంఆర్ను కూడా తగ్గించాలి శిశు మరణాలను కూడా తగ్గించాలి పుట్టినటువంటి బేబీకి వన్ ఇయర్ పాటు ఉచితంగాను వైద్య సౌకర్యాలను అందించడం కోసం జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమం అనేటువంటిది ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఐదవ లక్ష్యం తీర్చుకోవటం కోసం అదేవిధంగా ఆరోది హెచ్ఐవి మలేరియా హెచ్ఐవి మలేరియా మరియు ఇతర వ్యాధులను ఇతర వ్యాధులను తగ్గించాలి నిర్మూలించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ ను పెట్టుకోవటం జరిగింది ఇందులో భాగంగా మనకు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ అనేటువంటి స్కీమ్ ను ప్రవేశపెట్టారు నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ను ప్రవేశపెట్టారు ఇందులో భాగంగా గ్రామీణులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు వైద్య సదుపాయాలు అందించారు ఇందులో భాగంగా ఆశా కార్యకర్తలను కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఆశా కార్యకర్తల్లో ఆశా అంటే ఏమిటంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామండి గత వీడియోలో అగ్రిగేటెడ్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ అంటారు ఆశా కార్యకర్తలను కూడా తీసుకురావటం జరిగింది రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ అనేటువంటి స్కీమ్ ను తీసుకొచ్చారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు వైద్య సదుపాయాలను అందించడం కోసం ఈ రెండు స్కీమ్స్ ను రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో నేషనల్ హెల్త్ స్కీమ్ లో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ స్కీమ్ లో విలీనం చేయటం జరిగింది ఓకే వీటి ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులను అరికట్టడం లక్ష్యంగా వ్యాధులను అరికట్టడం లక్ష్యంగా దీనిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండి 
సురక్షితమైన నీటిని అందించాలి ఓకే సురక్షితమైన నీటిని అందించాలి ఏడవది సేఫ్టీ డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలి ఏడవ లక్షం సురక్షిత నీటిని ప్రజలకు అందించాలి మరి ప్రజలకు సురక్షితమైన నీటిని అందించడం కోసము భారత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి పథకం ఏదండి అంటే రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో భారత్ నిర్మాణ్ యోజన భారత్ నిర్మాణ్ యోజనలో మొత్తం ఆరు అంశాలు ఉంటాయి ఈ ఆరు అంశాల్లో మొదటి అంశం ఏందండి అంటే సురక్షితమైన త్రాగునీరును అందించాలి గ్రామీణ త్రాగునీరు నీటి పారుదల సెకండ్ టార్గెట్ నీటి పారుదల థర్డ్ వన్ ఏదండి అంటే రహదారులు రహదారులు ఫోర్త్ వన్ ఏదండి అంటే విద్యుత్ గ్రామీణ విద్యుత్ గ్రామీణ విద్యుత్ ఫిఫ్త్ వన్ రహదారులు వచ్చిందా ఓకే గ్రామీణ గృహాలు సిక్స్ వన్ గ్రామీణ టెలిఫోన్ టెలిఫోన్ ఈ లక్ష్యాలను మొత్తం కూడా లక్ష్యాలను మొత్తం కూడా చేరుకోవాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో పెట్టుకున్నారు దీనిలో మొదటిది ఏదండి అంటే ఫస్ట్ది గ్రామీణ త్రాగునీరును అందించాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో మనకు ఫస్ట్ టార్గెట్ పెట్టాడు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో రెండు వేల ఐదులో పెట్టుకోవడం జరిగిందండి ఈ టార్గెట్ ను నెక్స్ట్ వన్ మరొక టార్గెట్ ఏదండి అంటే ఎయిత్ పాయింట్ ఏదండి అంటే అభివృద్ధి కోసం అంతర్జాతీయ భాగ్యస్వామ్యాన్ని పెంపొందించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అభివృద్ధి కోసము ఏం చేయాలి అన్ని దేశాలతోటి భారతదేశం టైప్ కావాలి అందుకోసమే డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ని ప్రవేశపెట్టిందండి ఈ గవర్నింగ్స్ అనేటువంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టి వరల్డ్ కంట్రీస్ తోటి ప్రపంచ దేశాల సహకారంతో భారతదేశము ముంద ముందస్సుకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఇది సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఎనిమిది మనకు సుస్థిరాభివృద్ధి సారీ అండి మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో టోటల్ గా ఎనిమిది లక్ష్యాలలో పెట్టుకోవటం జరిగినటువంటి లక్ష్యాలు ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యాము అనేటువంటి విషయం గురించి చూసుకున్నాము ఓకే అండి మనము ఈ వీడియోలో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కషన్స్ చేద్దాం సుస్థిరాభివృద్ధి అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి భవిష్యత్తు తరాలకు నాణ్యమైన జీవితాన్ని అందించాలి మనకు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండి రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు అవి టార్గెట్ రీచ్ అయ్యా అయితే ఆ టార్గెట్స్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనకు రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు మధ్యలో యుఎన్ఓలో కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది యుఎన్ఓ కాన్ఫరెన్స్ అనేటువంటిది జరిగింది ఇందులోనండి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు పదిహేడు పెట్టుకున్నారు పదిహేడు టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు ఈ పదిహేడు టార్గెట్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉండాలండి అంటే రెండు వేల పదహారు జనవరి ఒకటవ తేదీ నుండి రెండు వేల ముప్పై డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు పదిహేడు టార్గెట్స్ ను పెట్టుకోవటం జరిగింది వీటి గురించి న్యూయార్క్ లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో ప్రపంచ బ్యాంక్ వరల్డ్ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ డబ్ల్యూటిఓలు ప్రపంచ దేశాల అది నేతలు అనేటువంటి హాజరు కావటం జరిగింది ఓకే ప్రపంచ నుండి అంటే ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల పదిహేను వరకు మనకు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కంప్లీట్ కావటం జరిగింది రెండు వేల పదహారు నుండి రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఏమేం లక్ష్యాలు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ దేశాల అధినేతలు అనేటువంటివి హాజరయ్యి మొత్తము సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఎన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారండి అంటే సెవెన్ టార్గెట్స్ అనేటువంటివి పెట్టుకున్నా ఈ పదిహేడు లక్ష్యాలు ఏమున్నాయి ఫస్ట్ వన్ అండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పేదరిక రహిత సమాజము పేదరికాన్ని కంప్లీట్ గా తగ్గించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ ను మొదటి టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నారు సెకండ్ వన్ ఏదండి అంటే 
ఆకలిని పూర్తిగా తగ్గించాలి హంగర్ లెస్ కంట్రీస్ గా అసలు ఆకలి అనేటువంటిది ఉండకూడదు అనేటువంటి టార్గెట్ ను ఎస్డిజి అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ అని అంటారు నెక్స్ట్ నెంబర్ థర్డ్ ది హెల్త్ కు సంబంధించింది ఇవ్వటం జరిగింది మంచి ఆరోగ్యము సంక్షేమం అనేటువంటిది కలిగించాలి ఫోర్త్ వన్ ఏదండి అంటే విద్యా ప్రమాణాలు ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించింది ఇవ్వటం జరిగిందండి ఫోర్త్ వన్ ఏదండి అంటే నాణ్యత కలిగినటువంటి విద్యా ప్రమాణాలు ఇవ్వాలి ఫిఫ్త్ వన్ ఏదండి అంటే ఫిఫ్త్ వన్ మనకు మహిళా సాధికారిత సాధించాలి అని మహిళా సాధికారిత అనేటువంటిది సాధించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టాడు లింగ సమానత్వాన్ని అసమానత్వాన్ని తగ్గించాలి బాల బాలిక సాధికారితను పెంపొందించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ రక్షిత త్రాగునీరు పారిశుద్ధ నిర్వహణ సురక్షంగా సుస్థిరంగా ఉండేటట్టుగా చూడాలి డ్రింకింగ్ వాటర్ క్లీన్నెస్ అనేటువంటిది ఉండాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఆరోగ్య పెట్టుకోవడం జరిగింది సెవెంత్ వన్ సెవెంత్ టార్గెట్ ఓకే అందుబాటులో విశ్వసించదగిన సుస్థిర ఆధునిక శక్తి వనరులను అందించాలి అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టారు నెక్స్ట్ వన్ ఎనిమిదవది గౌరవప్రద ఉపాధి అవకాశాలు ఆర్థిక వృత్తి అనేటువంటిది పెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది మౌలిక సదుపాయాల కల్పన సమ్మిళిత కొనసాగించిన పారిశ్రామీకరణను ప్రోత్సహించడం అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టారు నైన్త్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ టెన్త్ వన్ దేశం లోపల దేశాల మధ్య అసమానతలను తగ్గించాలి పదకొండవది నగరాలను నివాస యోగ్యంగాను సురక్షితంగాను సమ్మిళితంగాను అభివృద్ధి పరచాలి పన్నెండవ గోల్ సుస్థిర వినియోగము ఉత్పత్తి విధానాలను పెంపొందించాలి పదమూడవది పర్యావరణ మార్పు దాని ప్రభావము సత్వర చర్య పద్నాలుగవది సుస్థిరాభివృద్ధి సముద్రాలు జలవనరుల సంరక్షణ పదిహేనవది అడుగులు ఇతర జీవావనరుల పరిరక్షించుట భూ క్షీణత జీవన విద్యా నష్టాన్ని నిలిపివేయాలి పదహారవది శాంతియుత సమ్మిళిత సమాజాన్ని ప్రోత్సహించుట అందరికీ న్యాయం అందించేటట్టుగా చూడుట అన్ని స్థాయిల్లో సమ్మిళిత బాధ్యతయుతమైన వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయుట సెవెంటీన్త్ పదిహేడవది సుస్థిరాభివృద్ధికి సారత్రిక భాగ్యస్వామ్యాన్ని పెంపొందించాలి అనేటువంటివి టోటల్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కి ఎన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకోవటం జరిగిందండి అంటే పదిహేడు టార్గెట్స్ అనేటువంటివి పెట్టుకున్నారు ఈ పదిహేడు టార్గెట్స్ అనేటువంటివి రెండు వేల ముప్పై నాటికి రీచ్ కావాలి అనేటువంటి టార్గెట్ ను పెట్టుకోవటం జరిగిందండి ఓకే అండి ఇది మనకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో పెట్టుకున్నటువంటి పదిహేడు లక్షాల గురించి అండి